வியூவர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் நம்ம வந்து ஆல்ரெடி மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸலை பற்றி கம்ப்ளீட்டாக பார்த்துருக்கோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது வீடியோ இருக்குது அதுலாம் டோட்டலாக எழுபத்தாறு வீடியோ இருக்குது மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸலை பற்றி மட்டும் அதை வந்து கிட்டத்தட்ட இது வரைக்கும் ஒரு பத்து லட்சம் பேர் வந்து எல்லா வீடியோஸையும் கம்பைண்டாக பார்த்துருக்காங்க ஸோ நம்ம இந்த சீரியஸில் வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம் மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸில் எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டனோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டும் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டனான ஒரு டூல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோசாஃப்ட் கம்பெனியால் யூசர்ஸ்க்கு வந்து தந்திருக்காங்க ரெண்டுமே வந்து வெவ்வேறு விதத்தில் இம்பார்ட்டன் இப்போ வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் இந்த நம்ம இது வந்து எப்படினா ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் வீடியோஸ் அதாவது ஒரு பிளேலிஸ்ட் மாதிரி உருவாக்க போகிறோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது டு முப்பது வீடியோ வரும்னு நினைக்கிறேன் மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸலோட ஐம்பது வீடியோவும் இந்த வீடியோவோட லிங்க்கில் இருக்குது அதாவது டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் ப்ளஸ் வந்து கமெண்ட் லிங்க்லேயும் இருக்குது நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணி வீடியோ பார்க்கலாம் சரி ஓகே இந்த வேர்டை வந்து நம்ம கற்றுக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன தெரிஞ்சிருக்கு நமக்கு நமக்கு வந்து எதுவுமே தெ தெரிய தேவையில்லை வேர்டுன்னு ஒன்று இருக்குது அதாவது மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டு அப்படின்ட்டு ஒன்று இருக்குது அது அப்படின்னு தெரிஞ்சால் போதும் ஏன்னா வந்து நம்ம ஈச் அண்ட் எவரி திங் அதாவது ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டு வரைக்கும் ஒட்டு மொத்தமாக எல்லாத்தையும் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதனால் வேர்டுன்னு ஒன்று மைக்ரோசாஃப்டில் இருக்குது அப்படின்ட்டு தெரிஞ்சால் போதும் மற்ற எதுவும் தேவையில்லை ஏன்னா வந்து நம்ம பேசிக்லேருந்து எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக கவர் பண்ண போகிறோம் சரி ஓகேங்க மைக்ரோசாஃப்டோட மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருந்தால் ஆட்டோமெட்டிக் சிஸ்டத்தில் எல்லாமே இருக்கும் இங்கே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமெட்டிக் இன்ஸ்டால் ஆன ப்ரோக்ராமில் வரும் இருந்தாலும் ஆல் ப்ரோக்ராமில் போயிட்டு மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் அப்படின்ட்டு இருக்குது பார்த்திங்களா இதில் வந்து இவ்வளோ டூல்ஸ் வந்து மைக்ரோசாஃப்டால் தந்திருக்காங்க நான் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கிற வெர்ஷன் வந்து டூ தௌசண்ட் செவன் உங்களுக்கு எந்த வெர்ஷனாக இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை பட் ஆனால் டூ தௌசண்ட் செவன் அண்ட் எபோவாக இருந்தால் இந்த வீடியோஸ் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஈஸியாக இருக்கும் மோஸ்ட்லி எல்லாமே ஃபங்க்ஷன் சேமாக இருந்தாலும் டூ தௌசண்ட் செவன் இல்லைன்னா அதுக்கு மேலே இருக்கிற எல்லா டூல்ஸ்லேயும் வந்து ஆல்மோஸ்ட் சேம் தான் ஸோ எந்த டிஃப்ரென்ஸ் இருக்க பொருள் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர்ட் இருக்குது பப்ளிஷர் இருக்குது பவர் பாயிண்ட் இருக்குது அவுட் லுக் இருக்குது ஒன் நோட் எக்ஸல் ஆசஸ் இவ்வளோ டூல்ஸ் வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸில் மட்டும் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்ட் சரி ஓகே நீங்கள் அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை வந்து இங்கே போய்ட்டு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே இந்த இடத்துல வந்துடும் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமெட்டிக்காக வேர்டு ஓப்பன் ஆயிரும் வேர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி இருக்கும் இதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹவு டு வாட்ச் த வீடியோ அதாவது இந்த வீடியோ வந்து நம்ம பிளேலிஸ்ட் மாதிரி கிரியேட் பண்ணுறோம் ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்ட் பை பார்ட் வந்து சீக்வன்ஸாக அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் வந்து பார்க்குறப்ப பார்த்தீங்கன்னா டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஆஃப்லைனில் மொபைலில் வாட்ச் பண்ணிங்கன்னா பிளேலிஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணி ஆஃப்லைனில் சேவ் பண்ணிட்டு ஃப்ரீயாக பாருங்கள் ஏன்னா வந்து இன்டர்நெட் ஸ்லோவாக இருந்தால் இன்டர்நெட் ஸ்ட்ரக் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு இன்கன்வீனியன்ஸாக இருக்கும் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறது வந்து சில டைம் உங்களுக்கு தெரி தெரியாமல் போகிறதுக்கு புரியாமல் போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் வந்து ஆஃப்லைனில் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு ஒவ்வொரு வீடியோவாக ஃப்ரீயாக இருக்கிறப்ப கண்டினியூஸாக பாருங்கள் ஒரு டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலஞ்சு வீடியோ கண்டினியூஸாக பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் வீடியோ பார்த்துட்டு நம்ம இங்கே என்ன பண்ணுறோமோ அதையும் நீங்களும் ஒர்க் அவுட் பண்ண பண்ண தான் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண தான் ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டாக மாற முடியும் ஸோ வந்து இப்படி தான் நம்ம வந்து வீடியோவை பார்க்கணும் அடுத்தது வந்து வாட் ஆர் த டீட்டெயில்ஸ் கவர்ட் நம்ம வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஏ டு இசட் பேசிக் ரொம்ப ரொம்ப பேசிக் அது ஓப்பன் பண்ணுறதும் இப்போ பார்த்தோம் ஓப்பன் பண்ணுறதுலேருந்து எண்டு வரைக்கும் ஃபார்மேட்டிங் மேக்ரோ வரைக்கும் எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ வந்து இது சொல்ல போனால் எவர் திங் இஸ் கவர்டு அண்டர் திஸ் பிளேலிஸ்ட் ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரி ஓகே இப்போ வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் இது எல்லாமே முடிஞ்சது ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நேவிகேஷன் இந்த வேர்டு அது வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நான் ஒரு ஆர்டிக்கலை வந்து எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் எடுத்து வச்சுட்டு இந்த ஆர்டிக்கல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ பேஜஸ் இருக்குது இதில் வந்து நம்ம எப்படி நேவிகேட் பண்ணுறது எப்போதுமே நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி எக்ஸலாக இருந்தாலும் சரி வேர்டாக இருந்தாலும் சரி நம்ம மெயினாக வந்து கீபோர்ட்லேயே தான் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் கீபோர்டில் ஒர்க் இப்போ நம்ம மவுஸ் இங்கே கிளிக் பண்ணிட்டு மறுபடியும் இந்த இடத்துல போய் இங்கே கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா இப்படி போய் மறுபடியும் கிளிக் பண்ணிட்டு
டவுன் ஏரோ ப்ரெஸ் பண்ணுன்னு வைங்க ஒவ்வொரு லைனாக மூவ் ஆகிட்டு போகும் இப்போ நான் டவுன் ஏரோ ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு லைனாக கீழே மூவ் ஆகிட்டே போகுது ஸோ இது முடிஞ்சுது அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா அப் ஏரோ அப் ஏரோ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒவ்வொரு லைனாக மேலே போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இது முடிஞ்சது இந்த நேவிகேஷன் முடிஞ்சது அடுத்தது வந்து ஒவ்வொரு லெட்டராக தேவைப்பட்ட இப்போ ஜஸ்டிஸ்னு ஒரு இது இருக்குது ஜஸ்டிஸில் வந்து எடிட் பண்ணணும் அப்படின்னா ரைட் ஏரோ லெஃப்ட் ஏரோவை யூஸ் பண்ணி இப்போ வந்து டீயை வந்து பியாக மாற்றணும் அப்படின்னா பி அப்படின்ட்டு டெலிட் பண்ணுறதுக்கு உள்ளே போய் நேவிகேட் பண்ணுறதுக்கு ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் ஏரோ யூஸ் பண்ணலாம் அதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் இன்ஜெட் கொடுத்துக்கிறேன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வேர்டு வேர்டாக எப்படி இது பண்ணுறது இந்த இப்போ ஜஸ்டிஸ் இருக்குது நான் அடுத்த வேர்டுக்கு டேரெக்டாக போகணும் ஒவ்வொன்றா போவேன் எனக்கு விருப்பம் இல்லை அடுத்த வேர்டு போகணுன்னா கண்ட்ரோலை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ரைட் ஏரோ பார்த்தீங்களா ஒவ்வொரு வேடாக மூவ் ஆகுது ஒவ்வொரு வேடாக வேகமாக மூவ் பண்ணலாம் ஸோ வந்து அடுத்த அடுத்த வேடை வந்து நீங்கள் ஈஸியாக ரீச் பண்ணலாம் அதே மாதிரி கண்ட்ரோல் லெஃப்ட் ஏரோனால் பேக் சைடு ஒவ்வொரு வேடை வந்து மூவ் ஆகி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து கண்ட்ரோல் ரைட் ஏரோ கண்ட்ரோல் லெஃப்ட் ஏரோ முடிஞ்சு போச்சு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து பா அடுத்தது வந்து பேஜ் டவுன் பேஜ் அப்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த பேஜ் டவுன் பேஜ் அப் வந்து எக்ஸல் இருக்குது அது வந்து பார்த்திங்கன்னா சீட் சீட் டு சீட் மூவ் ஆகும் இதில் வந்து பேஜ் அப் பேஜ் டவுன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு இப்போ வந்து பா நான் பேஜ் டவுன் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் இங்கே வந்து வைல்டு லைஃப் ஆஃப் அப்படிங்கிறது வரைக்கும் நம்ம டிஸ்பிளேயில் இருக்கா பேஜ் டவுன் அப்படின்னு ப்ரெஸ் பண்ணனா அந்த வைல்டு லைஃப் ஆஃப் அப்படிங்கிறதுக்கு கீழே இருக்கிற ஒரு பேஜை வந்து அப்படியே டிஸ்பிளே ஆகும் அதாவது இது வந்து பேஜ் அதாவது செகண்ட் பேஜுக்கு போகல இது செகண்ட் ஸ்க்ரீனுக்கு போயிருக்கு அதாவது இது வந்து பேஜ் அப் பேஜ் டவுன் சொல்கிறதுக்கு பதிலாக நம்ம வந்து ஸ்க்ரீன் அப் ஸ்க்ரீன் டவுன் அப்படின் தான் சொல்லணும் ஸோ அது மாதிரி தான் செட்டிங்ஸ் இருக்குது நம்ம மறுபடியும் ஒரு பேஜ் டவுனை ப்ரெஸ் பண்ணால் இங்கே டேமேஜ்னு இருக்க டேமேஜுக்கு அடுத்த லைன் ஆட்டோமேட்டிக்காக டிஸ்பிளேயில் வரும் ஸோ டேமேஜ்னு இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் டவுன் அப்படின்னு ப்ரெஸ் பண்ணால் அடுத்த அடுத்த ஸ்க்ரீனுக்கு போகும் ஸோ பேஜ் அப் இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து கிளியராக இது பண்ணால் வெண்ட் அப்படின்னு கமிட்டி வெண்ட் அப்படின்ட்டு இருக்குது இப்போ பேஜ் டவுனுக்கு ப்ரெஸ் பண்ணிட்டோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கமிட்டி வெண்ட்டுக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கமிட்டி வெண்ட்டுக்கு அடுத்த லைனில் போய் உட்காரும் அடுத்த மாதிரி பேஜ் அப் அதே மாதிரி தான் பேஜ் அப்புங்கிறது நம்ம கிளியராக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஸ்க்ரீன் அப் ஸ்க்ரீன் அப் டவுன் தான் ப்ராக்டிக்கலாக சொல்ல போனோம் சரி ஓகே அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்டுன்னு இருக்குது பார்த்திங்களா இப்போ இங்கே இருந்துட்டு எண்டுன்னு ஒரு கீ இருக்குது எண்டை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த லைனோட எண்டுக்கு போயிடும் மறுபடியும் எண்டை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா எங்கேயுமே போகாது ஏன்னா இது லைனுக்குள்ளே எண் எண்டும் ஹோமும் பார்த்தீங்கன்னா எண்டை தனியாக ப்ரெஸ் பண்ணாவோ இல்லை ஹோமை தனியாக ப்ரெஸ் பண்ணாவோ அந்த லைனுக்குள்ளே தான் நம்ம மூவ் பண்ண முடியும் இப்போ நான் எண்டு ப்ரெஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து இந்த லைனுக்குள்ளே வந்துச்சா மறுபடி ஹோமாக ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா லைனோட பிகினிங்க்கு போகும் இதை வந்து நாங்கள் கீழே வந்துட்டு மறுபடியும் எண்டை ப்ரெஸ் பண்ணால் அந்த லைனோட எண்டுக்கு போவோம் ஹோமை ப்ரெஸ் பண்ணால் அந்த லைனோட பிகினிங்க்கு வரும் சரி ஓகே இது வந்து மூமெண்ட் இருக்குது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் பேஜ் டவுன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எப்படி மூவ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்களா கண்ட்ரோல் பேஜ் டவுன் தான் ஆக்சுவலாக பே ஆக்சுவலாக பேஜை மூவ் பண்ணுறது இப்போ பேஜ் ஒன்றில் நம்ம இருக்கிறோமா டோட்டலாக இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு பேஜ் இருக்குது கரெக்டாக ஸோ கண்ட்ரோல் முன்ன வந்து பேஜ் அப் பேஜ் டவுனை மூவ் யூஸ் பண்ண இப்போ பேஜ் கண்ட்ரோலை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு பேஜ் டவுனை ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பேஜ் டூக்கு வந்துடுச்சு இங்கே மாற்று பார்த்தீங்கன்னா மாறிடுச்சு அதே மாதிரி மாறி கண்ட்ரோல் பேஜ் டவுன் பேஜ் த்ரீக்கு வந்துருச்சு கண்ட்ரோல் பேஜ் டவுன் பேஜ் ஃபோருக்கு வந்துருச்சு அதே மாதிரி கண்ட்ரோல் பேஜ் அப் பேஜ் த்ரீக்கு வந்துருச்சு கண்ட்ரோல் பேஜ் அப் பேஜ் டூக்கு வந்துருச்சு கண்ட்ரோல் பேஜ் அப் பேஜ் ஒன்றுக்கு வந்துருச்சு ஸோ கண்ட்ரோலை ப்ரெஸ் பண்ணி பேஜ் அப் பேஜ் டவுனை யூஸ் பண்ண ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பேஜுக்குள்ளே நேவிகேட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் பேஜ் நெக்ஸ்ட் பேஜுக்கு போய் மூ மூவ்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம் சரி ஓகேங்க அடுத்தது வந்து எனக்கு வந்து டாக்குமெண்ட் பெரிய டாக்குமெண்ட் இருபது சி இருபது ஸ்லைடு மட்டும் இருக்குது இருபது பேஜில் வந்து கடைசி பேஜுக்கு நான் போகணும் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் எண்டு பார்த்தீங்களா ஃபிஃப்த்து பேஜுக்கு வந்துருச்சு ஃபஸ்ட்டு பேஜில் வந்தோம் ஃபிஃப்த்து பேஜுக்கு வந்துருச்சு கண்ட்ரோல் ஹோம் கொடுத்தீங்கன்னா
இப்போ யூ அப்படின்ட்டு ஒரு இது எல்லாமே ரிப்பன் அப்படிமோ எக்ஸல்லையும் சேம் தான் வேர்ல்ட்லையும் சேம் தான் இது எல்லாமே ரிப்பன் இந்த ரிப்பனில் வந்து இப்போ ஹோம் ரிப்பன் ஹோம் டேபில் இருக்கும் நம்ம வந்து வியூ டேபை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ப்ரிண்ட் லேஅவுட்டில் தான் கரண்ட்டாக இருக்குது அதாவது ஒரு மார்ஜினோட ப்ரிண்ட்டு ப்ரிண்ட் பண்ண இந்த பேஜை ப்ரிண்ட் லேஅவுட் எப்படி பார்க்குறோமோ அந்த இதில் தான் இருக்குது ஓகே ஒரு சென்ட்ருங்க ஓகே இதே வந்து நம்ம நம்ம வந்து நான் இந்த எடிட்டிங் இதெல்லாம் நான் பண்ண போகிறது இல்லை இப்போ நான் வந்து இப்போதைக்கு இதை படிக்கிறதுக்கு முன்ன நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஃபுல் ஸ்க்ரீன் ரீடிங் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக படிக்கிற மாதிரி வந்து புக் மாதிரி வந்து நமக்கு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்க்ரீனை வந்து மூவ் பண்ணுறதுக்கு வந்துடும் இங்கே வந்து ஸ்க்ரீன் ஒன் டூ டூ ஆஃப் செவன் ஏழு பேஜ் இருக்குது அதில் வந்து ஒன்றும் டூவும் டிஸ்பிளே ஆகுன்னு இருக்குது இந்த இடத்துல நெக்ஸ்ட் ஸ்க்ரீன் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக மூணாவது ஸ்க்ரீனும் நாலாவது ஸ்க்ரீனும் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ படிக்கிறதுக்கு நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளியராக இருக்கும் ஒரு புக்கு படிக்கிற மாதிரி நமக்கு வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டை படிக்கிறதுக்கு நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம அப்போ பார்த்தீங்கன்னா டூல்ஸ் இதெல்லாம் இருக்குது இதில் நீங்கள் போய் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறனால பண்ணலாம் சரி ஓகே இது வந்து அவ்வளோதான் ஸோ மறுபடியும் எஸ்கேப் போகிறதுனா ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரிண்ட் லே அவுட்டுக்கு வந்துருச்சு அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டும் தான் ப்ரிண்ட் லே அவுட் ப்ளஸ் ஃபுல் ஸ்க்ரீன் ரீடிங் இது ரெண்டும் தான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அடுத்து வந்து வெப் பேஜில் எப்படி இருக்குமோ அந்த லே அவுட்டில் பார்க்கணும் அப்படின்னா இது இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வெப்சைட்டில் எப்படி இருக்குமோ அது மாதிரி வந்துடும் ஸோ இதுவும் வந்து ரீடிங்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது அவுட்லைன் அவுட்லைன்னா ஒவ்வொரு பாராகிராஃபுக்கும் ஒவ்வொரு ஹெட்டிங்க்கும் ஒவ்வொரு மார்க் கொடுத்து அவுட்லைன் மாதிரி கொடுத்துருவாங்க ஒவ்வொரு அதாவது ஒரு ஒவ்வொரு பாராகிராஃபையும் தனித்தனியாக பிரித்து பிரித்து கொடுத்துருப்பாங்க அது மோஸ்ட்லி நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை ஸோ அது தேவையில்லை கண்ட்ரோல் அடுத்து வந்து எஸ்கேப் கொடுங்க ஒரே ஒரு சென்ட்ருங்க வியூக்கு போங்க மறுபடியும் அவுட்லைனில் இருக்குது டிராஃப்ட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது டிராஃப்ட்னு சேம் தான் ப அதில் வந்து ஒவ்வொரு இதுக்கும் புல்லட்டிங் லைன் வந்துச்சு இந்த வந்து அந்த இதுவும் கிடையாது சரி ஓகே இது வந்து இதில் வந்து நம்ம மெயினாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் ஃபுல் ஸ்க்ரீன் ரீடிங் ப்ளஸ் வந்து ப்ரிண்ட் லே அவுட் இது ரெண்டு தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் சரி ஓகே வீடியோ பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி நம்ம மீண்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணுவோம் நன்றி நன்றி